കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആറ്റമിക് മാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ വന്നിരുന്ന ഐസോടോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് ഇതാണ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാർബണിൻ്റെ നാച്ചുറലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാർബൺ ചിലപ്പോൾ അത് കാർബൺ ട്വൽവ് ആവാം ചിലപ്പോൾ അത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആവാം ഈ ആറ്റമിക് മാസിൽ മാറ്റമുള്ള ആളുകൾ എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ സി സിക്സ് ട്വൽവ് കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഇത് കാർബണ്ട് ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഇതേപോലെ ഹൈഡ്രജൻ്റത് വരാം ഹൈഡ്രജൻ്റത് വൺ എച്ച് വൺ മറ്റൊരു ഐസോടോപ്പാണ് വൺ എച്ച് ടു ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് വിളിക്കും ഇത് പ്രോട്ടീയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാസുകൾ വ്യത്യസ്തമായി വരുന്ന ആളുകൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐസോടോപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഐസോടോപ്പ് ഐസോബാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിക്സറിൽ ഹൈഡ്രജൻ വൺ എച്ച് വൺ ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ വൺ എച്ച് ടുവും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ ആവറേജാണ് എടുക്കുക ഈ ആവറേജ് പറയണമെങ്കിൽ ഈ വൺ എച്ച് വൺ നമ്മൾ എടുത്ത മിക്സറിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതേപോലെ വൺ എച്ച് ടു വരുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മിക്സർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏകദേശം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓരോ ഐസോടോപ്പുകളും ഉള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് തന്നാൽ ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് കാണാൻ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ എഴുതിയതാണ് ശരിയായ വാല്യൂകളല്ല ഇതിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ആണ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ആറ്റമിക് മാസ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐസോടോപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അവയുടെ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് തരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് ആറ്റമിക് മാസ് ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കാർബൺ ട്വൽവ് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് കാണുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് വരിക ഇത് എത്രയാണോ നമുക്ക് ചെയ്തു വരുന്നാൽ കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും കാർബണ്ട ആറ്റമിക് മാസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐസോടോപ്പ് റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആവറേജ് ആറ്റമിക് മാസ് ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഇതാണ് അറിയേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നോക്കും പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു എക്സാം നടന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഒരു തേർട്ടി ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇത് രീതി തന്നെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് 
water H2O टू ओ नाम एच टू ओ हईड्रज पेसेज का पेसेज ऑफ हईड्रजन ई वाटर मोलिकूल एत्र हईड्रज मईड्रज नोफ हईड्रज इन दौंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कॉम्पाउंड इनटू हंड्रेड आने चाहिए उन दो अंगने आने के लिए नोको इवड़े हाइड्रोजन का मास अत्रे आवेरन दो हाइड्रोजन इक्वल टू वेरन दो टू आने ले हम कह रहे हैं आटमिक मास वन ना आना अब उधर एंड आलो वेरन बट टू आना डिवाइडेड बाय टोटल अत्रे आ टू प्लस सिक्सटीन एटीन आन टोटल मास इनटू अत्रे आ हंड्रेड अत्रे इम परसेंटेज आय रिको इन वाला नाल हंड्रेड बाय नाइन आन टू एटीन कटे इडाल हंड्रेड बाय नाइन इक्वल टू अत्रे वेरु नमक वन न वन न वन न वन न पॉइंट वन अत्रे इम परसेंटेज आय रिको लेवन पॉइंट वन परसेंटेज आना वाटर ले हाइड्र अब ई पेसेज कोमोसीशन उपयोग नमक अड़ोर सेंशन प्रॉब्लम वो अब नमक नमक कालकुलेन तीन इन नमुक पेर्सेज ऑफ ऑक्सीजन एन नोक एत्र ऑक्सीजन मस ऑक्सीजन अस वो सिक्सटीन डिवाइडड बै एन टोटल इंटू हंड्रड्ड इन ना पेर्सेज का ई पेर्सेज कह लेवन पॉइंट वन पेसेज आरान हईड्रजन आने बाकी वह पेर्सेज स्वाभाविक ऑक्सीजन आदत्र वह नमुक वे ए नयन अलवन आने ए अब एइंट नयन पेर्सेज ऑक्सीजन वो अब नमुक पेर्सेज का याक्सापि कूड़े नोक सीओ टू काबण डयोक्सइड इबण पेर्सेज का काबण वर ट्वलव और काबणे अटमिक मस टवलव ओर्म सीओ टू मोलिकुला मस वन फोर्टी फोर वन अल फोर्टी फोर कटिया ट्वलव प्लस टू इंटू सिक्सटीन तेरटी टू प्लस ट्वल ईक्वल टू फोर्टी फोर इंटू हंड्रड आवल टू ट्वल बै फोर्टी फोर चेज बै ट्वेंटी टू थ्री डिवाइड बै लवन इंटू हंड्रड अब नमुक ऐकद नोकू पॉइंट टू सवन अलग ट्वेंटी सवन पेसेज कमुक पेर्सेज ऑफ ऑक्सीजन का इन ऑक्सीजन टोटल मास मसत्र रू ऑक्सीजन अब टोटल वह तेरटी टू हॉल डिवाइड बै एत्र फोर्टी फोर इंटू हंड्रड्ड ई काबण ट्वेंटी सवन पेर्सेज आने बाकी पेर्सेज ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन का समय तो नमुक नोकू ट्वेंटी सवन वो अगर आवंटी थ्री पेर्सेज वरान ऑक्सीजन अब ईर पेज का एमपिकल फोर्मुला टॉपिक नमुक आवश्यम वो निर्वे सीमप्लट आंसर पर ओ फोर अरे एच टू एस ओ फोर पर सलफ्यूरिक आसीडा पेर्सेज ऑफ हईड्रज ईक्वल टू इतना टोटल वो एच टूब टू एस तेरटी टू आ ऑक्सीजन नाल अब फोर इंटू सिक्सटीन फोर्टी एइट फोर्टी एइट टू फिफ्टी आई नमुक फोर्टी एइट अल फोर आव फोर इंटू सिक्सटीन सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर तेरटी टू कूड़े वो अब नयी सिक्स प्लस टू वो नयी एइट अब टोटल मस नयी एइट इन हईड्रजन टू इंटू हंड्रड्डे इन 
percentage of hydrogen we will percentage of sulfur sulfur and atomic mass 32 whole divided by total 98 into 100 this is the oxygen percentage of oxygen 4 on, 4 into 16 64 on, whole divided by 98 into 100 so, percentage composition this is a topic board exam Empirical formula and molecular formula. This is an example. Now, the glucose formula is C6H12O6. Now, C6H12O6. This is the molecular formula. This is the carbon, R, hydrogen, carbon, oxygen, R, hydrogen, oxygen, 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 one carbon, two hydrogen, one oxygen. In this compound, we will express the symbol ratio of the symbol ratio. This is the empirical formula. Now, we will see the empirical formula. That is the molecular formula. Question Amakum Unilatana, either Mumbu Amal Chaitula, percentage composition. Idu Bioichatana Namaka, question Amala Munilata, Adu Bioichat, question la data of Bioichatam Kenduanam, either the molecular formula cutanam, empirical formula cutanam. Amalki, even the simplest ratio Erduna, empirical formula, exact number Erduna, molecular formula in the Lagarimans lie. When you have to divide either the Sherika, Enduanda Irnunario. 6 on the lay divide there. Our number written a mingle. Yana divide the number yen an angle. Other written molecular formula divided by empirical formula. Allingil molecular mass divided by empirical mass and the varia. Empirical mass and the varimbo idile oro ritheridim massal idea. But the uri carbon on. One hydrogen and one oxygen. That is divided. We have a molecular mass divided by empirical mass. We have divided by the number. We have to say that the empirical mass is carbon 1 plus 2 hydrogen 14 plus oxygen 1 plus 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 Molecular formula is 15 carbon, R and under, 6 into 12. Right? 6 into 12 plus 12 into 1 anna, plus add 6 into 16. Anna, 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 the total is 3 out 180 divided by 30. Now, what do we do? This number, what number do we do? This method. This is the number. This is the number. This number. This is the 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 that's why I have a question. One organic compound. This organic compound is carbon, nitrogen, 
नईट्रज ओर्गानिक नमुक वर हईड्रजन आल हईड्रजन ऑक्सीजन नईट्रजन वराटो ओर्गानिक अब नमुक ई ओर्गानिक ई ओर एलमेंट पेसेज तब फोटी वन पेसेज अब काबे आंपे पेसेज कोमपोसीशन तुम हईड्रजन फाइव पेसेज आक्सीजन तीन पशे अब शवस्टनल नाम गिवन डाट अल पशे कंपिड़ा पटो अब इतक वर फोटी वण फाइव वरिद्ध समयत ऐसी आई फोर्टी सिक्स आए बाकी वर ऑक्सीजन फिफ्टी फोर पेसेज तीर अब अब नमें पटो बाकी पेसेज नोकिया का पटो मतर डाट कोवस्टन तुम इन मोलिकुलास तर तोलिकुलास अब वर वीन एमपिकल मसल मोलिकुलास वीन इत्र डाटा एमपिकल फोर्मुला कावस्टन अगे आमपिकल फोर्मुला का नोक ओर स्टेप श्रद्धि कटो अब आ स्टेप या पढ़िपी पकर प्रॉब्लम चेदा स्टेप पढ़िपी नमक्यम ऐलमेंट नोक एलमेंट काबण मईड्रजन मक्सीजन अड़ स्टेप नमुक इन आटमिकस नमको काब अड़ स्टेप आदमी एलमेंटी आटमिकस एत्र काब आटमिकस टवलव हईड्रजन वण ऑक्सीजन सिक्सटीन वर अब रु स्टेप मनस एलमेंटी आटमिकसि इवर पेसेज कोमपोसीशन काबे पेसेज कोमपोसीशन एत्र फोर्टी वन पेसेज हईड्रजन वर फाइव पेसेज ऑक्सीजन वो फिफ्टी फोर पेसेज इन नाम पेसेज कटमिकस कवरे नाम डिवेड फोर्टी वन पेसेज पेसेज कोमपोसीशन डिवाड बै आंबर मे फोर्टी वन डिवाड बै ट्वल इवे हईड्रजन पेसेज एत्र फाइव डिवाड बै आटमिकस वाणी वो अल ऑक्सीजन वो फिफ्टी फोर डिवाड बै सिक्सटीन इत नाकुल वर नंबर नोक अब नमुक क्री पॉइंट थ्री एट वो इवे फाइव बै वण फाइव कवड़ नाम डिवेड वी पॉइंट थ्री एट कल श्रद्धि आदमी नामे सीमें आर आटमिकस पेसेज आर डिवेड पेसेज डिवाड बै आटमिकस अब नमक नंबे कलो क इतो और सीमप्ल रेश्यो अल वो इन सीमप्लो आवण नीवैडेल नमक सीमप्ल रेश्यो कौक अब नाम अर लोजिकनुसा इवस्टन या डिवेडी अब अड़ इवे स्टेपिपि मोलाश्यो नुयोग सीमप्ल मोलाश्यो का या डिवेडू थ्री पॉइंट थ्री एल डिवेड इवे डिवाड बै थ्री पॉइंट थ्री एत्र कण वह अब इन नम्बर इवे नमुक कंबर फाइव एला नामे पॉइंट थ्री एवैड 
ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എഴുതുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇനി ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ മോളാർ റേഷ്യോ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് അതിനെ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ആണ് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതിന് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കാൻ ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ ചെയ്താൽ ത്രീ വൺ ഡബിൾ ചെയ്താൽ ടു ഇതായിരിക്കും അതിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ വരുന്നത് കാർബൺ എത്രയാ ടു ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ത്രീ ആണ് ഓക്സിജൻ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നോക്കൂ എലമെൻ്റ് എഴുതി ആറ്റമിക് മാസ് എഴുതി പേഴ്സൻറ്റേജ് എഴുതി ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതുമായ ഡാറ്റാസ് ആവും അടുത്തത് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് ഓരോന്നും ഉള്ളതെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ്റമിക് മാസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നമ്പർ കിട്ടി പക്ഷെ അത് സിമ്പിൾ റേഷ്യോ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനെ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്ത് വെക്കണം ഇനി നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാർബൺ എത്രയാ ടു ടൈംസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഓക്സിജൻ വരുന്നത് ടു ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല വരിക ഇനി നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്പർ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുക ആ നമ്പർ കാണണമെങ്കിൽ നോക്കൂ ആ എൻ ഈക്വൽ ടു മോളിക്കുലാർ മാസ് കിട്ടണം ഡിവൈഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ മാസും കാണാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെത്രയാ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് വന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ മാസ് കാർബൺ രണ്ടെണ്ണം അപ്പം എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നാവുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ രണ്ടാവുമ്പോൾ എത്രയാ തേർട്ടി ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി നയൺ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എംബിരിക്കൽ മാസ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫിഫ്റ്റി നയൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി നയൺ എത്രയാ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല കിട്ടണമെങ്കിൽ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല ഇൻ ടു എൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല കിട്ടും മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഈക്വൽ ടു ആരാണ് എൻ ഇൻ ടു എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എൻ എത്രയാ ടു ആണ് ആ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ സി ടു എച്ച് ത്രീ ഒ ടു ഇതായിരുന്നല്ലോ വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്താവും വരിക സി ഫോർ എച്ച് സിക്സ് ഒ ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുക അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ അതേപോലെ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല കാണണം സ്റ്റെപ്പുകൾ അറിയാലോ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആറ്റമിക് മാസ് എഴുതാം ഓക്സിജൻ്റെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നൈട്രജൻ്റെ വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓക്സിജൻ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അതേപോലെ നൈട്രജൻ്റെ വരുന്നത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ്റമിക് മാസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മോളാർ റേഷ്യോ കിട്ടും അത് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെത് വരിക അതേപോലെ നൈട്രജൻ്റെത് വരുന്നത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും ഓരോ കോളായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വരുന്നു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ ആക്കുന്നു പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ അതോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താൽ ടു കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ഇനി അതിന് ഒരു അത് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ടു ടൈംസ് ആണെന്നും നൈട്രജൻ ഒന്നാണെന്നും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടും ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല വരുന്നത് എൻ ഒ ടു എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ വേണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ മാസ് ആണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്ര നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്നല്ലോ നയൻറ്റി ടു ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ മാസ് വേണം നൈട്രജൻ്റെത് വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒ ടു തേർട്ടി ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും എംബിരിക്കൽ മാസ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരിക ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് എൻ ഒ ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ എൻ ടു ഒ ഫോർ ഇതാണ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല ഗിവൺ ആണ് അത് സി എച്ച് ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്ന മറ്റൊരു ഡാറ്റ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ കുറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി എൻ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മോളിക്കുലാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ മാസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ സ്മോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു മോളിക്കുലാർ മാസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ മാസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംബിരിക്കൽ മാസ് എത്രയാണ് കാർബൺ ടു എൽ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് 
14 ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആൻസർ വരും നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ സെവണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ സെവണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഇവിടെ ടു വരും ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല കിട്ടും എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല സി എച്ച് ടു ആണല്ലോ സി എച്ച് ടു ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുലയുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക സ്ഥിരമായി ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനമായി ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്നുള്ള ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഹൈഡ്രജനുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ തരണം കാർബണിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ തരുന്നത് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ തപ്പോ തരേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഹൈഡ്രജൻ്റെ വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടെത്തണം എന്താ വേണ്ടത് എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ സിമ്പിൾ എഴുതുന്നു കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആറ്റമിക് മാസ് എഴുതി ട്വൽവ് ആണ് വൺ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എഴുതി നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജും ഹൈഡ്രജൻ്റെ വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മോളാർ റേഷ്യോ കിട്ടണമെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ്റമിക് മാസ് ആണ് എത്രയാ കാർബണ്ട് വരുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമുക്ക് വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ്റമിക് മാസ് വൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇവിടെ വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൺ ആണ് നോക്കൂ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ആ തരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുത്തുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇവിടെയും സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ അപ്പം ഇനി ചോദിക്കരുത് സാറേ ഇത് വൺ ഓക്കെ ഇത് വൺ അല്ലല്ലോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ആണ് നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടിയത് വൺ ആണ് അതൊരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ടു കൊടുത്തിട്ട് ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ വൺ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടുമല്ലോ കാർബൺ എത്ര തവണയാണ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജനും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എംബിരിക്കൽ ഫോർമുല വരുന്നത് സി എച്ച് എന്നാണ് വരിക പ്രോബ്ലം ശരിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ സ്ഥിരമായി വരുന്നതാണ് ഇനി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ ശരിക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പാർട്ടിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ ഗീവ്സ് എ ജി സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ എൻ ഒ ത്രീ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവിച്ചത് എ ജി എൻ ഒ ത്രീയും എൻ എ സി എല്ലും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എ ജി സി എല്ലും എൻ എ എൻ എ ത്രീയും കൂടെ ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ എ ജി സി എൽ ഉണ്ടായി അതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കൂടായിരുന്നോ അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫാക്റ്റുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം 
നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ വെറുതെ എഴുതുന്നതല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് വരുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന ഒരു നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടത്തിനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിയാക്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമുക്കിഷ്ടത്തിനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതി അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത അതാണ് അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫാക്റ്റുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവരാണ് ആരൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എഴുതാം ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് റിയാക്ടൻസ് അറിയാം പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ അറിയാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ നൈട്രജനും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പല പ്രോബ്ലംസിലൂടെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വരണം ശരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസും അതിലെ റിയാക്ടൻസും പ്രൊഡക്ട്സും ഒക്കെ മനസ്സിലായാൽ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഓരോ ഇക്വേഷനെയും ബാലൻസിങ് അത് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഹൈഡ്രജനാ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനാണ് ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജനാ രണ്ട് ഓക്സിജനാ പക്ഷെ അവിടെയോ ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നാക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ഓക്സിജനായി രണ്ട് ഓക്സിജനായി പക്ഷേ ഹൈഡ്രജനോ നാല് ഹൈഡ്രജനായി അങ്ങനെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദാ ടു എച്ച് ടു ഇപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ടു എച്ച് ടു നാല് ഹൈഡ്രജൻ ടു എച്ച് ടു ഓല് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഒ ടു ടു എച്ച് ടു ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജനായി അപ്പോൾ അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയണം നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നൈട്രജനും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ് എൻ എച്ച് ത്രീ നോക്കൂ അവിടെ എത്ര നൈട്രജനാ രണ്ട് അവിടെ എത്രയാ ഒരു നൈട്രജനേ ഉള്ളൂ ഞാനവിടെ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയെന്ന് കരുതാം നമ്മുടെ ലോജിക്കിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടിട്ട് ആ ശരിയാവും ഉണ്ടാവില്ല മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയായി രണ്ട് നൈട്രജൻ ഇവിടെ അതേപോലെ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ ആയി എന്ന് കരുതാം ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ആറാണ് അല്ലേ അവിടെ മൂ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ വേണം ത്രീ എച്ച് ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്ക
C plus O2. Carbon and oxygen and go to carbon dioxide form C O2. What do we see? One carbon, one carbon, one oxygen, one oxygen. But the balance done. C plus O2 gives C O2. This is balance done. This is the equation. No. CH4 methane. In an organic compound in the combustion in the rainbow oxygen might react on Martha. CH4 plus O2. Combustion of organic compound on hydrocarbon in the rain. CH4 plus O2. In an every hydrocarbon curtain down the hydrocarbon on a little hydrogen carbon material. That is the combustion reaction. Combustion on R8 reacting on oxygen. Form is carbon dioxide. Matter is water. Now, we will see this reaction. The North is a very simple item. Problem very much. Hydrocarbon. Carbon, hydrogen, matramulal, combustion with a mile. In the varanal, oxygen might react idal, form zina arakaricum, carbon dioxide, water. Anganyanakil. Idamal balance imbo. E type anangil. In the varanal, hydrocarbon anangil. Carbon no kadium. Carbon atra carbona, onna. Even a carbon verina the vadana, but every carbon. In either the totandi verilla. This is the equation. No, CO2. Abo, carbon dioxide is formed. What is the ether oxygen? Rend oxygen. This is the ether hydrogen. This is the 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 hydrogen. This is about 4 hydrogen on about 2H2O. About 3I, even a O2 and even a rend oxygen. About 3I, 2O2 in the level area. Now go plus 2O2 balanced hydrogen now. One carbon, one carbon. Hydrogen nile, hydrogen nile. Oxygen nile, oxygen rende plus rende nile. This is the chemical equations. We will see this equation. Hydrogen chloride in the formation H2 plus Cl2 gives HCl form. We will hydrogen and we will hydrogen. We chlorine and chlorine. Balance die. But in this way, we have to say that we have to say that we have to number of elements and the equal to the mass of reactant equal to product. This is the base of the balance. Chemical equations balance.